Oi, meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite, gente, olha, eu tô aqui numa roça de um amigo meu, né, já peguei um monte de caju, que Xandio Lacração adora tomar um suco, só toma o suco natural, né, bicha? Vamos lá, já quero mandar o um beijo, gente, para a Micaela das Pedrinhas, um beijo, gata, a, a Monique, Gustavo, né, a mãe dela tava falando, a dona Silvia... E o João, que mora em Itaco, aqui em Setúbal, São Paulo, falou... Ai, Xandinho, eles ficaram com ciúmes. Então, Monique e Gustavo, de Itaco, aqui em Setúbal, um beijo, meus amores. Beijos para todo mundo que mora na cidade de Bom Jesus da Lapa. Beijo, gente. Maria Irani, Irani Nunes, Bia Silva, Vanessa, que mora em Uibaí. Túlio Vlog, gente, muito obrigado. Um beijo. Que Deus abençoe a tua vida. Mana, ontem... Vou dar uma voltinha que tô aqui, né? Ontem, as galinhas tá ali, as perigosas e os galos. Uh, ontem eu fui na casa da dona Márcia, gente. Compartilhe o vídeo, gente. Ali é uma realidade, tá? Eu quero que todo mundo me ajude. Vamos fazer um Natal sem fome para aquela família. Como eu já tinha falado no outro vídeo, que a Elaine tá, já, já foi ajudada, tá aí, já foi ajudada. Agora, para fechar com chave de ouro... A dona Massa, vamos deixar a família dela mais feliz. Gente, ela tem quatro filhos, rapazes. Ela cuida de um neto, tem o seu pai na casa, tem o seu esposo e tem ela. São oito pessoas na casa. E quando eu vi aquele colchão, né, eu relembrei da, da minha vida. Assim que eu saí da casa da minha prima, eu, eu aluguei a casa, que vocês sabem... E aí eu fui morar sozinha nessa casa que eu tô hoje há mais de 13 anos. Bicha, o colchão daquele mesmo jeito. Quando eu lembrei, bateu aquele filme quando eu comecei a minha vida, a minha história de vida aqui em Chique Chique. Mana, e eu tinha aquele mesmo colchãozinho que dela, todo furado de espuma. E aí, mana, e os mosquitos, que a gente quer muito mosquito, me acabava, bicha, que eu sou alérgica a pernilongo, né? Quando vocês vêm pra Chique Chique, traz o seu repelente, que é muito mosquito. E eu dormia sem mosquiteiro, mano. Imagina aí os, é, o preço que eu pagava toda noite. E ali, mana, o, é, ela fez um cafezinho pra mim, ela não tinha coador, ela não tem garrafa térmica que tá quebrada, então ela colocou naquele pote de sorvete. E eu lembrei de mim, né, vida? Uh, bicha. Vida, eu te amo, meu namorado. E aí, mana? Uh, e eu comecei do zero, que nem a dona Márcia. E eu vi lá, gente, a situação, né? Ela não queria se aparecer por causa que ela, te, ela é vergonhosa, né? Ela é muito humilde, né? Você viu a casinha dela? Então eu conto com todos vocês, gente, que tá inscrito no meu canal, no Instagram. Compartilha o vídeo, joga lá em tudo que é redes sociais. Vocês que querem doar, gente, cesta básica. Você que quer doar qualquer coisa que Deus tocar no teu coração. Assim, que Deus... Te abençoa, vamos ajudar o nosso próximo, vamos matar a fome dela, né? E ela não quis que eu mostrasse a geladeira, bicha, porque só tinha garrafa de água, né? E eu tinha levado lá um frango pra ela, uma salsicha, né? Uns miojos, pão, né? Babadeira pra ela se alimentar com, uns, com as, oito, as oito pessoas que moram junto com ela. Ela paga água, ela paga luz, né? Tudo direitinho, de, com dinheiro de uma aposentadoria que é do pai dela, né? E ela, assim como todo brasileiro tem dívida, né? Ela teve que pegar o um empréstimo para poder pagar as contas. Então, só ela tá recebendo meio salário mínimo. Bicho, imagina aí para você sobreviver com oito pessoas dentro de casa, né? Para comprar alimento, né? Para dar o de vestir pros filhos dela, o neto dela. É né? muito complicado, mana. A dona Márcia mora na rua 55, no número 45, no bairro BNH Novo. Vamos ajudar, gente. Vamos deixar ela feliz, sabe? E eu já passei por isso, bicha. Mas eu nunca, minha mãe, maninha, quando morava em São Paulo, com a minha família, eu não falava pra eles que eu tava passando fome quando eu tava morando sozinha. E aquele fogão, gente, que ela cozinha há quatro anos lá no chão, eu relembrei tudo 
que eu cozinhava também no meu quintal. Mas eu fiquei calada, eu não queria falar pra minha família, né? E eu sofri sozinha, eu e Deus. Até que consegui meu trabalho, né? Recebo meu salário mínimo, não questiono por nada. Eu amo minha profissão. E assim, bicha. Manhinha, com, é, tem um, agora tem um fogão novo. Então o fogão que tá lá em casa, eu já falei pra ela, eu vou dar pra ela. Não é aquele fogão novo, mas dá pra usar, porque tem, o forno pega, dá pra fazer bolo, né? Com a tuboca, babadeira, mano. Então eu acredito que eu tô nessa terra de passagem como uma pessoa iluminada por Deus para mim fazer o bem para as pessoas não para mim me mostrar que eu não sou melhor do que ninguém para mim ajudar o meu próximo gente e é tão bom quando você ajuda uma pessoa que você vê uma família feliz que tem um alimento na sua mesa quantos né vai receber sua cesta básica de Natal quantos vai ter um alimento uma, uma uma mesa farta, né? Vai estar tá tendo festa, reunindo a família no Natal. E quantos que não tem um alimento, né? Passando fome, necessidade. Que nós, igual eu tô vendo as reportagens aqui na Bahia mesmo, que é lá no, no sul da Bahia, gente, a tragédia que o rio inundou a cidade toda. E o Brasil todo, gente, está é, ajudando. Aquelas famílias que perdeu suas casas, suas fazendas, seus carros, né? Então, o povo brasileiro, gente, eles são solidários, eles ajudam mesmo, né, gente? E é tão bom, assim, porque Deus está vendo tudo que você está fazendo. Né? Dos olhos do Senhor não se passa nada, não se esconde nada. E eu até me emociono, bicho, assim, que eu gosto de ajudar mesmo. Sabe, o meu canal do YouTube... É, é para mostrar a realidade, para mostrar a minha cidade, vocês que gostam, né? Vocês que vê as histórias, meus babados. Mas eu precisava, gente, Deus tinha tocado no meu coração para me ajudar, dona Márcia. E eu peço a ajuda de todos vocês, tá bom, meus amores? Tem umas latinhas que depois eu vou pegar de alumínio, minha filha. Oh, dá para vender, dá para ganhar um dinheirinho, não sou besta. Né, mana? Então a dona Márcia veio da reciclagem dela, né? Uma mulher batalhadora. Ela falou assim pra mim, Xandinho. Ela fala assim, Xandinho, eu sou assim mesmo, humilde, mas eu sou feliz. Não tá feliz completamente porque ainda não tem alimento pra ela. Então, vamos juntar cestas básicas. Você que pode dar um colchão, você que pode dar uma cama de casal pra ela, uma beliche pros filhos dela, gente. Ajude, que está aí usado, encostado na tua casa, um armário, você que tem lá um guarda-roupa, que vai trocar final de ano aí. Vamos ajudar a dona Márcia, gente. Vamos ajudar, bicha. Ai, vamos ajudar ela, bicha, dona Márcia. E eu acredito que vocês, em qualquer lugar do Brasil, que vai assistir esse vídeo, você vai levar lá na casa dela. Tá bom? Você me procura no Instagram, Xandinho Lacração Oficial. Você fala, Xandinho, eu quero ajudar. Como que eu faço? Eu ajudei outra família. Que nem tem uma moça lá na academia que treina comigo. Ela falou, Xandinho, nós trabalhamos na saúde, no posto. Nós arrecadamos lá. Nós compramos uma cama de casal. Deu lá pra Thaís, sabe? Eu, fiquei... eu falei assim, não é eu que vou te retribuir. Quem vai te retribuir é Deus. Sabe, você fazendo bem, Deus ele vai te abençoar. Galinha, vem pra cá, rapariga. Vai. Psh, passa, rapaz. Olha, bicho, me dando trabalho. Você é uma rapariga. Vai pra lá, rapariga. <risos> Passada com essas galinhas. <risos> Olha ela, perigosa. Então, que... vai. <risos> e é isso, mana. <risos> Eu amo animais, porque eu sou bióloga. Então, bicha, vamos ajudar a dona Márcia. Compartilhe o vídeo, tá bom? Se inscreve no canal, deixe os seus comentários. Qualquer coisinha, você pode falar comigo é, no Instagram. Como que você faz para fazer essa doação, para levar colchão, cobertor, roupa, alimentos. É babadeira. Que Deus possa te abençoar, te dar um Natal maravilhoso. 
e seja muito feliz. Um beijo no seu coração e obrigado, Brasil e o mundo. Até o próximo vídeo, bicha. E depois vou, gra vou gravar o que a dona Márcia ganhou para os teus filhos lá na tua casa, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo. Ai, a bicha tá estourada. Esquece, Brasil!